അപ്പോൾ യഹോവ മനുഷ്യനിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് സദാകാലവും വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല അവൻ ജഡം തന്നെയല്ലോ എങ്കിലും അവൻ്റെ കാലം നൂറ്റി ഇരുപത് സംവത്സരമാകും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു ലിവിംഗ് ബൈബിളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് മൈ സ്പിരിറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോർ എവർ ബി ഡിസ്ഗ്രേസ് ഇൻ മാൻ ഹോളി ഈവിൾ ആസ് ഹി ഈസ് ഐ വിൽ ഗീവ് ഹിം വൺ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ടു മെൻ ഇസ് വേസ് ഐ വിൽ ഗീവ് ഹിം വൺ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ടു മെൻ ഇസ് വേസ് മൈ സ്പിരിറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോർ എവർ ബി ഡിസ്ഗ്രേസ് ഇൻ മാൻ മനുഷ്യനിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് സദാകാലം വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല എന്തിനാണ് വാദിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സ്വർഗീയ നിത്യശാന്തി തീരത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ അതിനാണ് ദൈവം അധ്വാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാദിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് മൈ സ്പിരിറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോർ എവർ ബി ഡിസ്ഗ്രേസ് ഇൻ മാൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യനിൽ സദാകാലം വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല അത് ശരിയായിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് നേരെ തർജ്ജമ ചെയ്താൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ കെഞ്ചി കെഞ്ചി പ്ലീഡ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ നിരസിച്ച് കളയുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇനി മേലിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് അപമാനിതനായി തിരിച്ചു പോരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല എൻ്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ കെഞ്ചി അയച്ച് നിന്നിട്ട് പിന്നീട് അപമാനിതനാകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല മൈ സ്പിരിറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോർ എവർ ബി ഡിസ് ഗ്രേസ് ഇൻ മാൻ കാരണം ഹോളി ഈ വിൽ ആസ് ഹി ഈസ് എൻ്റെ ആത്മാവിന് അപമാനം വരുത്തുന്നു അതിന് തക്ക പോലെ അവരിൽ ഈവിൽനെസ് ഉണ്ട് അവരിൽ തിന്മയുണ്ട് ഹോളി ഈവിൾ മുഴുവൻ ഈവിളാണ് മുഴുവൻ തിന്മയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എൽ എൽ വൈ ഹോളി എച്ച് ഒ എൽ വൈ അല്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എൽ എൽ വൈ ഹോളി ഈവിൾ മുഴുവൻ ഈവിളാണ് മുഴുവൻ തിന്മയാണ് മലയാള വേദത്തിൽ അവൻ ജഡം തന്നെയല്ലോ എന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ ജഡം തന്നെയല്ലോ മുഴുവനും തിന്മയാണവൻ എന്നാൽ ഈ തിന്മ മാറ്റാൻ അവൻ രാജ്യക്കാരൻ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഐ വിൽ ഗീവ് ഹിം വൺ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ടു മെൻറ്റി സ്വേസ് അവൻ്റെ വഴികളൊക്കെ ഒന്ന് ക്രമീകരിപ്പാൻ അവൻ്റെ വഴികളെ ഒന്ന് നേരെയാക്കാൻ ഞാനവന് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ അന്നത്തെ ആയുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം ആയതുകൊണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് നിശ്ചിത കാലയളവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചിത കാലയളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിശ്ചിത കാലയളവ് കൊണ്ട് നാം വാസ്തവത്തിൽ നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് ഈ നിശ്ചിതമായ കാലയളവ് എന്ന് തീരുമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ നാം നിത്യജീവൻ്റെ ഉടമസ്ഥത നാം കൈവശമാക്കേണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞൊരു സമയത്ത് ഞാൻ ഉപനിഷത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമായിരിക്കും ഹൈന്ദവ ചിന്തകന്മാർ ഭക്തന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായ ഹൈന്ദവ ബുദ്ധിജീവികൾ തപസ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അവർ എഴുതി ഈശാവാസ്യ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു അസുരനാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃത താം സ്തേ പ്രേത്യ അഭിഗച്ഛന്തി ഏകേജ ആത്മഹതോ ജന എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നുകൂടി കേൾക്കൂ ആ ശ്ലോകം കേൾക്കൂ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ ശ്ലോകം കേൾക്കൂ അസുരനാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃത താം സ്തേ പ്രേത്യ അഭിഗച്ഛന്തി ഏകേജ ആത്മഹതോ ജന ശ്രേഷ്ഠമായ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ആത്മമോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ മരണശേഷം അജ്ഞാനമാകുന്ന കൂരിയിട്ടുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട അസുരലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു അസുരനാമതേ ലോക അസുരലോകങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നു രാക്ഷസീയ ലോകങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നു നരകലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു ആര് ശ്രേഷ്ഠമായ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ആത്മമോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ മരണശേഷം അജ്ഞാനമാകുന്ന കൂരിയിട്ടുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട അസുരലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു അജ്ഞാനമാകുന്ന കൂരിയിട്ട് 
അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ അന്ത്യം കൊണ്ട് ആ ഭീകരമായ നരക ദുരിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു കാരണം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിൽ ഭക്തനായ ആ ചിന്തകൻ അത് എഴുതിയ ചിന്തകൻ പറഞ്ഞു അസതോ മാ സദ്ഗമയ തമസോ മാ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോർ മാ അമൃതം ഗമയ എന്താണ് ആ സംസ്കൃത ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അസതോ മാ സദ്ഗമയ എന്നെ തിന്മയിൽ നിന്ന് സത്തിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കണമേ തീർന്നില്ല തമസോ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് മാ തമസോ മാ എങ്ങോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തമസോ മാ ജ്യോതിർഗമയ എന്നെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ തീർന്നില്ല മൃത്യോർ മാ അമൃതംഗമയ അമൃതത്തിലേക്ക് മരണമില്ലാത്തവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നിത്യ ജീവനിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കണമേ മൃത്യോർ മാ അമൃതംഗമയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ചിന്തകളും ശ്രേഷ്ഠ ചിന്തകന്മാരും ഈ ഒരു പരമമായ ലക്ഷ്യം കണ്ടിരുന്നു നിത്യ മോക്ഷം നിത്യ ലക്ഷ്യം നിത്യ സൗഭാഗ്യം നിത്യ സ്വർഗം ഈ തോമസ് ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധനായ കവിയുണ്ട് അദ്ദേഹം മശാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടൊരു കവിത എഴുതി ആ കവിത ഇറ്റ്സ് എ പോയിട്രി റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഗ്രേവി ആഡ് ശവപ്പറമ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് എഴുതിയത് അതാണ് ആ ഭാവന എന്താണ് എഴുതിയത് ദ ബോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെറാൾഡ്രി പൈതൃകത്തിൻ്റെ അഹന്തകൾ പൈതൃകത്തിൻ്റെ വമ്പുകൾ പൂർവ്വകാല പിതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ളതായ അഭിമാനങ്ങൾ ദ ബോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെറാൾഡ്രി ദ പോംബ് ഓഫ് പവർ അധികാരത്തിൻ്റെ ഉന്മത്തത എന്താണ് പൈതൃകത്തിൻ്റെ വമ്പുകളും ദ പോംബ് ഓഫ് പവർ അധികാരത്തിൻ്റെ ഉന്മത്തതയും and all that beauty and wealth ever gave saundaryavum sambathum anganeyulla saubhagyangal ellam evades the inevitable hour of death mark neeku vokku varthan vayyatha maranathinte nimishathilekku kaathirikkukayana maranam enna anivaryathayku kaathirikkunu the paths of glory but lead to the grave ഈ ലോക മഹത്വങ്ങളുടെ പാതകളെല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നത് അതെല്ലാം ശ്മശാനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ശവപ്പറമ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് ശവക്കുഴിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ദ പാസ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ബട്ട് യലോൺ ദ പാസ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ബട്ട് ലീഡ് ടു ദ ഗ്രേവ് അത് ശവക്കുഴിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ നല്ല മഹത്വങ്ങളൊക്കെ നേടി പക്ഷേ എല്ലാ പ്രതാപങ്ങളും തീരും എല്ലാം തീരും ചവക്കുഴിയിലേക്ക് ചെല്ലും എന്നാൽ തീരാത്ത പ്രതാപമുണ്ട് തീരാത്ത വെളിച്ചമുണ്ട് കെട്ടുപോകാത്ത ദീപമുണ്ട് അണയാത്ത വിളക്കുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കെടാ ദീപം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അണയാത്ത വിളക്കെന്ന് പറയില്ലേ അണയാത്ത ദീപം ഏതാണത് ആ ദീപമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു സത്യ വെളിച്ചം ഇതാ പ്രകാശിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വന്നതായ സമൂഹം അന്ധകാരത്തിൽ തിങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുങ്ങിക്കഴിയുകയായിരുന്നു അബദ്ധാചാരങ്ങളിൽ കിടിലം കൊള്ളുകയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുഷ്ടമായ വഴികളിലൂടെ നയിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു വ്യർത്ഥമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മാമൂലുകളും ആചാരങ്ങളുമായി ആ പാവപ്പെട്ട ജനത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു അവരെ നോക്കിയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമെന്ന് അരക്കാശിനും മുതലില്ലാത്തവനായി പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് പോലെ തലയായിപ്പാൻ ഇടവില്ലാത്തവനായിരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് അന്നത്തെ സമൂഹം അത് മുഴുവനായി ഉൾക്കൊണ്ടില്ല പക്ഷേ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിയുന്നു ഓരോ കാലയളവിലും സത്യ വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് അന്ധകാരം മാറിയ ജനലക്ഷങ്ങളാണ് 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ദീപ്തിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും മുഖാന്തിരമായും ഹേതുഭൂതമായും നിലകൊള്ളുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചെറിയ ആശ പറയട്ടെ എൻ്റെ കർത്താവെ ഇരുളടഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ചെറുദ്വീപുമായി കത്താൻ എനിക്കിന് ഒരു ഭാഗ്യം തരുമോ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വിളക്കായി കത്തു നിൽക്കാൻ എനിക്കിന് ഒരു കൃപ തരുമോ എൻ്റെ കർത്താവെ പാവം അലീമസമായ ഈ ലോകജീവിതത്തിൽ ഒരു കടാദീപുമായി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് നീ ഒരു കൃപ തരുമോ കർത്താവ് അതിനെന്താണ് ഞാൻ വേണ്ടത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വിളക്ക് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്ങനെയാണ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പിടിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ വെളിച്ചമായി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ കർത്താവ് എന്നിലുള്ളതായ അന്ധകാരം അത് മാറാൻ ഞാൻ കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ പോവില്ല ഞാൻ തൂത്തു കളഞ്ഞാൽ പോവില്ല കർത്താവ് ഞാൻ ഊതിക്കളഞ്ഞാൽ പോവില്ല ശക്തമായി പമ്പ് ചെയ്താൽ പോവില്ല കർത്താവെ ഈ അന്ധകാരം മാറാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കൂതിരിട്ട് മാറാൻ സത്യ വെളിച്ചം ഉദിച്ചാലേ പറ്റൂ വിളക്ക് തെളിയണം യേശുവേ സത്യ വെളിച്ചമായ യേശുവേ നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ വെച്ച് വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവരായി നാം തീരണം വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവനെന്നും വിശ്വം ദീപമയം എന്ന് മഹാകവി ഉള്ളൂർ പാടിയിട്ടുണ്ട് വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവനെന്നും വിശ്വം ദീപമയം ഈ ലോകത്തെ വെളിച്ചമുള്ളതാക്കി തീർക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വത്തെ ദീപമയമാക്കി തീർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മിൽ വിളക്കുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കൈവശം വിളക്കുണ്ടായിരിക്കണം വിളക്കു കൈവശം ഉള്ളവനെന്നും വിശ്വം ദീപമയം അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാവ്യഭാഗമാണത് പ്രേമസംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ മഹാകവി ഉള്ളൂര് പാടിയതാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിളക്ക് കൈവശം വേണം ഏതാണ് ഈ വിളക്ക് സത്യ വിളിച്ച ഒന്നേ ഉള്ളൂ അന്ന് അന്ധവിശ്വാസം നടമാടിയ കാലത്ത് യേശു ക്രിസ്തു അന്ന് ഗലീല നാടുകളിൽ അവിടുന്ന് സഞ്ചരിച്ചതായ കാലങ്ങളിൽ അന്ന് മതങ്ങളെല്ലാം അധപ്പതിച്ച് കഴിയുകയും യഹൂദ മതം അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ കിരാതത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും റോമൻ സർക്കാർ സാധു ജനതയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കഠോര യാതനയിൽപ്പെടുത്തി വലയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കാലയളവിൽ മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കുകയും ഭാരം ചുമക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലയളവിൽ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു വീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് അരക്കാശിനും മുതലില്ലാത്തവൻ എങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നവരെയും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കും അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ അപൂർവം പേർക്ക് മനസ്സിലായി പാവപ്പെട്ട കുറച്ച് സാധുക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി അഗതികൾക്ക് മനസ്സിലായി അനാഥർക്ക് മനസ്സിലായി എട്ടും പൊട്ടും നിര്യാത്തവർക്ക് മനസ്സിലായി നിരക്ഷരകുക്ഷികൾക്ക് മനസ്സിലായി അവർ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നില്ല അവരെ അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ളവരായിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ വലിയ ധനിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നില്ല അവർ പാവം മുക്കുവ തൊഴിലാളികളായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ വേദനിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ യേശുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ ചലനം ഉൾക്കൊണ്ടു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടു അവർ തുരുതുരാ കൂടി എത്താൻ തുടങ്ങി ബസ്സായാലും അലഞ്ചരിവിൽ അയ്യായിരങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഹത്തപ്പെടട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം സഭയ്ക്ക് ഹാനി വരുമെന്ന് അന്നത്തെ മഹാപുരുഷന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി യഹൂദ മതത്തിന് കേട് വരുമെന്നാണ് അവർ ധരിച്ചത് യേശു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭീഷണിയാണ് എന്നവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു യഹൂദ മതത്തിനും യറൂസലേ ദേവാലയത്തിനും ഈ യേശു ഒരു ഭീഷണിയാണ് എന്ന് അവർ ധരിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് അവരന്നത്തെ സർക്കാരിനെ സഹായം തേടി അന്നത്തെ റോമൻ സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടെ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ വട്ടം കൂട്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ ധരിച്ചു യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതോടെ തീർന്നു എന്ന് അവരെങ്ങനെയാണ് ധരിച്ചത് ശല്യം തീർന്നല്ലോ ഈ നസ്രായൻ്റെ കാര്യം ഒടുങ്ങിയല്ലോ ഇവൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ യേശു മരിച്ചു യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു യേശു ജീവൻ ത്യജിച്ചു തീർന്നില്ല മൂന്നാം നാൾ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വളരെ എളിമയോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അരികത്തൂടെ വരുന്നത് നിങ്ങളാരെല്ലാം ആണ് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെല്ലാം ആണ് മനസ്സ് നൊന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെല്ലാം ആണ് മനസ്സ് ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെല്ലാം ആണ് ജീവിത യാതനകളിൽ പെട്ടു ഉഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെല്ലാം ആണ് രോഗത്താൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്നത് ആരെല്ലാം ആണ് കടത്തിൽ വീർപ്പ് മുട്ടി കഴിയുന്നവർ പ
ഒരു മതത്തിലേക്ക് വരുവാൻ യേശു പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഫെലോഷിപ്പിലേക്ക് വരാൻ യേശു വിളിച്ചില്ല ഒരു സഭയിലേക്ക് ഒരു സമുദായത്തിലേക്ക് വരാൻ യേശു പറഞ്ഞില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവീനെന്നാണ് ആരാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവമായി മനുഷ്യന് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിച്ച രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിളിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരാൾ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വരൂ വരൂ എന്ന് വിളിച്ചു വരാൻ പറ്റുമോ വരാൻ പറ്റുമോ എന്ത് ചെയ്യും ആളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കെട്ടഴിയണം കെട്ടഴിയാതെ വരാൻ പറ്റില്ല കെട്ടഴിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഖത്തുപ്പെടട്ടെ ഞാൻ പണ്ടൊരു കവിത വായിച്ചു മഹാകവി എൻ കുമാരനാശൻ എഴുതിയ കവിത ഒരു സിംഹപ്രസവം എന്താണത് ഒരു സിംഹപ്രസവം ഒരു വനത്തിൽ നിന്നൊരു സിംഹത്തെ പിടികൂടി സിംഹിയ പെൺ സിംഹമാണ് അതിനെ പിടികൂടി കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഇരുമ്പ് കൂട്ടിനകത്ത് ഇട്ടു അറിഞ്ഞില്ല ആ സിംഹി ഗർഭിണിയായിരുന്നു അത് പ്രസവിക്കാറായ ഒരു സിംഹിയായിരുന്നു അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിലിട്ടു സിംഹി ആ കൂട്ടിൽ പ്രസവിച്ചു ഒരൊന്നാന്തരം ആൺകുട്ടി സിംഹക്കുട്ടി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഈ സിംഹക്കുട്ടി ഓടി നടക്കും പക്ഷേ ഈ ഇരുമ്പ് കൂട്ടിനകത്തല്ലേ ഓടാൻ പറ്റൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഓടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ ഇരുമ്പ് കൂടിനകത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കും ചാടും അമ്മയോടത്ത് കളിക്കും പക്ഷേ ഈ അമ്മ സിംഹത്തിൻ്റെ മുഖം വിഷാദമഗ്നമാണ് അതെപ്പോഴും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നു അമ്മ ഈ സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ സിംഹക്കുട്ടിയെ ഇരുമ്പഴിയുടെ അരികത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി എന്നിട്ട് ഈ സിംഹക്കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഭാവനയില കവിത മോനെ നീ ഈ കൂട്ടിനകത്ത് കഴിയേണ്ടവനല്ല നീ അങ്ങ് ദൂരെ വിശാലമായ കാനമുണ്ട് നിൻ്റെ അമ്മയായി ഞാനുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് ഓടി നടന്നത് അന്ന് നിൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ രാജാവായിരുന്നു മറ്റ് മൃഗങ്ങളെല്ലാം നിൻ്റെ അച്ഛനെയും എന്നെയും ഭയന്നിരുന്നു മറ്റ് മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഓടി അകന്നിരുന്നു മോനെ എന്നാൽ ഈ ദുഷ്ട മനുഷ്യർ എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഈ കൂട്ടിൽ പ്രസവിച്ചതാണ് കുഞ്ഞേ എന്നാൽ നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം ഈ സിംഹക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് നീ ഒരു നാൾ രക്ഷപ്പെടണം ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ആ വിശാലമായ കാനത്തിലേക്ക് നീ ഓടിച്ചെല്ലണം അവിടെ നീ വാഴണം അവിടെ നീ രാജാവായി പരിരസിക്കണം അവിടെ നീ രാജാവായി ഭരിക്കണം മോനെ ഇതല്ല നിൻ്റെ പാർപ്പിടം ഇതാകാൻ പാടില്ല നിൻ്റെ പാർപ്പിടം ഈ കൂട് തകരണം ഈ കൂടിൻ്റെ ഇരുമ്പഴികൾ ഒടിയണം ഇതെല്ലാം തകർത്തുലച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു നീയെ പുറത്തേക്ക് ഓടണം നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കത് കൊതിയാണ് നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കത് ആഗ്രഹമാണ് നിൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ഇന്നും രാജാവായി വാഴുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ പിടികൂടാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മോനെ നീ അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെല്ലേണ്ടവനാണ് അവിടെ നീ ഓടി നടന്ന് നീ കാടിനെ കിടുക്കി കഴിയേണ്ടവനാണ് അമ്മ അവനെ മോഹിപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് സുന്ദരമായ ഭാവനയാണ് ആ ഭാവനയുടെ ഒരാശയം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നം ആ ഓരോരുത്തരും ഈ ചെറിയ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ പാപത്തിൻ്റെ മായാവലയത്തിൽപ്പെട്ട് ഉലഞ്ഞ് ജീവിച്ചു പോകേണ്ടവരല്ല നിത്യശോഭന തീരത്തേക്ക് പറക്കേണ്ടവരാണ് വിശാലമായ സ്വർഗസോപാനങ്ങളിലേക്ക് പറന്നെത്തേണ്ടവരാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നാൾ നാം കണ്ണടയില്ലേ അന്ന് നിത്യശോഭന തീരത്ത് എത്തണം നിത്യസ്വർഗീയ തീരത്തെത്തണം നിത്യശുഭതുറമുഖത്തെത്തണം പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ജോൺ ബെനിയൻ പറയും ബയൂല നാട്ടിൽ പ്രിയൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു യോർദാനിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മരണക്കടലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് രാജകുമാരൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് മരണമെന്ന കടൽ കടക്കുകയാണ് മരണത്തിൻ്റെ വലിയ ജലപ്പെരുപ്പമുള്ള ഈ ആഴിയെ താണ്ടുകയാണ് ജോൺ ബനിയും പറയുകയാണ് അങ്ങ് ദൂരെ ദൂരെ യേശുരാജൻ കരനീട്ട് നിൽക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ ഏതെന്നാം കാണണം അവിടെ എത്താൻ നാം കൊതിക്കണം അവിടെ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം നാം യത്നിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോഡ് ടെന്നിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗ്ലേയ കവി മനോഹരമായൊരു കവിതയിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നോ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഡെത്ത് ബി നോട്ട് പ്രൗഡ് 
മരണമേ നീ അധികം അഹങ്കരിക്കണ്ട ഡെത്ത് ബി നോട്ട് പ്രൗഡ് എ ഷോർട്ട് സ്ലീപ്പ് ഒരു ചെറിയ ഉറക്കം മാത്രം ആൻഡ് ഐ വിൽ വെയ്ക്ക് അപ്പ് എഗെയിൻ ഇറ്റേണലി ഞാൻ വീണ്ടും നിത്യമായി ഉണരും എ ഷോർട്ട് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് ഐ വിൽ വെയ്ക്ക് അപ്പ് എഗെയിൻ ഇറ്റേണലി എ ഷോർട്ട് വോയേജ് ആൻഡ് ഐ വിൽ മീറ്റ് മൈ മെയ്ക്കർ ഫേസ് ടു ഫേസ് എ ഷോർട്ട് വോയേജ് ഒരു ചെറിയ കപ്പലയാത്ര ഒരു ചെറിയ കടലയാത്ര ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അക്കര തീരത്ത് ഐ വിൽ മീറ്റ് മൈ മെയ്ക്കർ ഫേസ് ടു ഫേസ് എൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഞാൻ മുഖാമുഖം കാണും ആരാണ് പറഞ്ഞത് നിസ്സാരനല്ല ലോ ടെനിസൺ പറഞ്ഞതാണ് ടെനിസൺ എന്ന് പറയുന്ന മഹാകവി പറഞ്ഞതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുഭവമായി തീരട്ടെ ഞാൻ വാ വായിച്ചു വേറൊന്ന് അജ്ഞാതാമാവായ ഒരു നല്ല ചിന്തകൻ പറഞ്ഞു യെസ്റ്റർഡേ ഈസ് ഹിസ്റ്ററി ടുമോറോ ഈസ് എ മിസ്റ്ററി ആൻഡ് ടുഡേ ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ്റ്റർഡേ ഈസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഇന്നലത്തേത് ഒരു ചരിത്രമാണ് ടുമോറോ ഈസ് എ മിസ്റ്ററി നാളെ എന്ത് നടഞ്ഞുകൂടാ അത് രഹസ്യമാണ് ടുമോറോ ഈസ് എ മിസ്റ്ററി ടുഡേ ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഇന്ന് എന്നൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദാനമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എന്നൊരു ദിവസം നാളത്തെ എന്താണ് നിറഞ്ഞുകൂടാ നാളെ ടുമോറോ ഈസ് എ മിസ്റ്ററി യെസ്റ്റർഡേ ഈസ് എ ഹിസ്റ്ററി അത് ചരിത്രമായി പോയി അത് ചരിത്രമായി കഴിഞ്ഞുപോയി യെസ്റ്റർഡേ ഈസ് എ ഹിസ്റ്ററി ടുമോറോ ഈസ് എ മിസ്റ്ററി ഈ നാളത്തെ ഒരു രഹസ്യമാണ് ടുഡേ ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് എന്നൊരു ദിവസം നമുക്ക് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കൂ ഇന്ന് എന്നൊരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാളത്തേത് എനിക്കുള്ളതല്ല നാളെ എന്ത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നാളെ ഞാൻ ഈ ഭൂമുഖത്താണോ ഈ ഭൂമിയുടെ മീതിയാണോ അതോ ഭൂമിയുടെ അടിയിലാണോ എൻ്റെ ശരീരം ഉടയമ്പ്രാനെ നീ മാത്രം അറിയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ സത്യവെളിച്ചമായ ക്രിസ്തു ഈ സത്തായ ക്രിസ്തു ഈ ജ്യോതിസായ ക്രിസ്തു സത്യപ്രകാശമായ ക്രിസ്തു സത്യജീവനായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ അതിനല്ലേ എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് പാവിയായ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരാനല്ലേ യേശു ക്രൂസിൽ തലയായിച്ചത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ദൈവത്തോട് പറയണം ക്രിസ്തുവിനോട് പറയണം കർത്താവെ രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് നീ ആ കുരിശിൽ തലയായിച്ചു ഉണങ്ങിയ രണ്ട് മരക്കഷ്ണത്തിലല്ല നീ തലയായിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ചങ്കിലാണ് നീ വിശ്രമിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഈ മാറിലാണ് നീ വിശ്രമിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഈ ഹൃദയത്തിലാണ് നീ വിശ്രമിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് റോമൻ സർക്കാർ കൊടുത്ത രണ്ട് മരക്കഷ്ണത്തിൽ കുരിശിൽ നീ തലയായിട്ട് ജീവൻ പടിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിന്നോട് പറയുകയാണ് ഉടയവനെ ജീവനുള്ള നീ എനിക്ക് ആയുസ് തന്ന് നീ എനിക്ക് ആരോഗ്യം തന്ന് നീ എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനിത് നിൻ്റെ കൃപയാൽ നിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റായി നീ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇന്ന് നീ എൻ്റെ ചങ്കിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ എൻ്റെ ചങ്കിൽ നീ തലയായിക്കണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ വസിക്കണമേ എന്നിലേക്ക് നീ കടന്നു വരണമേ എന്നെ നീ സമൂലം മാറ്റണമേ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റണമേ എൻ്റെ പ്രകൃതം മാറ്റണമേ എൻ്റെ ചിന്താഗതി മാറ്റണമേ എൻ്റെ മനോഭാവം മാറ്റണമേ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മാറ്റണമേ എൻ്റെ ചിന്തകൾ മാറ്റണമേ എൻ്റെ വാക്കുകൾ മാറ്റണമേ യേശുമയമായി എന്നെ തീർക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ തിരക്തത്താലിനെ കഴുകണമേ കഴിഞ്ഞ കാല പാപങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമേ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയും വന്നു പോയ സകല തിന്മകളും ക്ഷമിച്ച് തിരക്തത്താൽ കഴുകി വെണ്മയാക്കി ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ ജീവിതം നയിപ്പാൻ നീ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരണമേ ദൈവജനമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ദൈവജനമേ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിപ്പീൻ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് യാചിപ്പീൻ കർത്താവേ നിന് തിരക്തം എന്നെ കഴുകണമേ നാളത് വരെ വന്നു പോയ സകല പാപങ്ങളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇന്ന് ഒന്ന് എന്ന് ആരംഭിക്കാൻ ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു കർത്താവേ ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ അതിനായി നാദാ നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കണമേ ഇന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് എൻ്റെ നാഥനും എൻ്റെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നിരിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ദൈവജനമേ ദൈവത്തോട് അപേക്
ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാവേൽ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ വചനം കെട്ടെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരുടെയും മേൽ നിന്റെ കൃപ പകരണമേ നാഥാ എല്ലാവരെ തീർക്കലമച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ എല്ലാവരെയും എന്റെ നാഥ അതിന്റെ അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കണമേ പുതിയ ജീവൻ നയിപ്പാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണമേ നിത്യജീവന്റെ ഉറപ്പ് നൽകണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുതകരം ഓരോരുത്തരെയും മേൽ വെച്ചു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചു എഴുന്നേൽപ്പാൻ ക്രമം നൽകണമേ പാപത്തോടെ നിന്നേക്കുമായി യാത്ര പറഞ്ഞു എന്നുള്ള നിർണയത്തോടെ എഴുന്നേൽപ്പാൻ ക്രമം നൽകണമേ എല്ലാ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നാമത്തിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ യാചിക്കുന്നു ക്രവയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ